这节课给大家讲的是调理膝盖的问题，像有一些人膝盖疼痛，然后走路呢膝盖咔咔响，包括上下楼无力啊，这些膝盖问题我们都可以来调理。之前大家可能看到我教大家的调理膝盖的问题是站在这里操作，那么今天呢可以看到我是坐在这里，为什么？有些人呢膝盖疼的比较厉害，然后呢没办法站立。怎么办呢？我们可以先把膝盖调理好，从不能站，再慢慢的到能站，最后到能走走。我们再通过锻炼，然后让膝盖变得特别的坚强。希望大家呢认真的看，认真的学习，可以点赞、收藏。在遇到什么问题呢？可以在视频下方评论，我会为你解答。好，我们下面进入正题，跟我一起来学习。大家可以坐在凳子，坐在床上，坐在垫子。都行，来调理我们的膝盖。假如呢，我们这个膝盖疼痛，大家可以检查一下，哎，你的膝盖是怎么样疼的？有一些人呢，轻轻的一按就疼；有的人呢，膝盖疼，这地方又会有结节,节、疼痛点。然后有的人疼痛点是在膝盖两侧，好，这两侧；有的是在膝盖上方这里，有的人在这个髌骨这下方这两个膝沿这里，好，还有你前面都不疼。但是你的膝盖也会疼，是在膝盖后面这个锅窝，膝盖后面大家摸一下就可以了。膝盖后面这个锅窝啊，不管你是哪个疼的，我们就不管。嗯、呃，你既然走路不行，站立不行，我们坐在这里坐呢，一定要柔和，把手搓着，好，手搓着放在膝盖上，手捂着你的髌骨，好，放两侧也行，放哪都可以，然后这样去搓它，先搓前面这样，看到吗？给大家看一下。哎，侧面这样搓，好，搓完了以后怎么办呢？搓完了以后呢，再往后面这样，这样把后面也搓一搓。好，我们搓多久呢？大家没有事了就在这里搓，你可以看着时间，不要搓太少。你既然膝盖都不能走路了，而且膝盖疼的比较厉害，那我们多做一做也可以，而且搓呢是非常好。这样大家可以最少做二十分钟以上。好，去搓，搓的面积也可以变大，由小变大，把你的整个腿全部给它搓一搓。在整个腿搓一搓呢，为啥？因为你的小腿的气血循环变好了，那么小腿变得有也好了，有力量了，对你的膝盖恢复是一个非常好的。好，我们不光是搓膝盖，把小腿哎搓过来，再拉回来，从小腿肚，看到吗？好，大家可以看一下，搓过来，从小腿肚这里拉过来。好，手很轻松，手很轻松。你的整个肩膀都是放松的，都是放松的，这样的话你才会非常的舒服啊。好，大家可以看我是不是很轻松的搓下去再搓回来，对吧？因为我这是练了很多年了，对吧？帮别人调理啊，这力度用的绝对是刚刚的。有机会呢，大家可以找我体验体验啊。好，这就是我们做。当然了，你这个膝盖做好了，换另外一个膝盖也可以做，做二十分钟。就是一个膝盖，有的人是两个膝盖都痛，有的人是一个。我建议大家两个都要做，因为啥？因为你可能只有一个膝盖疼痛，但是你长时间走路，两个是用力不均衡的，你这个膝盖也会受伤，也可能它还没有显现出来，能给它保养保养，让它不痛，对不对？好，这样的话，你可能一边二十分钟就四十分钟了，时间比较长，那我再教大家一个比较省力的，同时做。好，把手放在你的膝盖正前方，同时做这样一，哎，这样的话你就可以圈旋起来，这样转起来，还正着转也行，反着转也可以，要往从外往内旋，从内往外旋，这样都可以。好，转着搓，搓完了以后呢，往下再回来，哎，这样把它小腿也整个都搓一搓，看到吗？很轻松，很舒服。大家做的时候呢，哎，给大家看一下后背。我们去做呢，哎，往下，你的身体过来，你不要这样，哎呀，呃，就着头，手这样伸着，是不是不舒服？这样往下的时候，腰过来，哎，轻轻的再回来，再过来再回来，这样是不是？你的身体呢，配合你的手走，这样的话你又不累，同时呢，又把你的身体也锻炼了，简单吧？相信大家一定看会了啊！没有看会的家人们，再认真的、反复的看一看。好，这就是我们调理膝盖的。你如果按我说的去做，你能做二十分钟呢。把膝盖做好了，小腿做好了，膝盖好了，走路也轻松，整个人呢会非常的舒服。在你做的时候，哎，按我教的这个动作，可能你的腰背也会非常的舒服。大家可以练一练，什么感觉呢？可以在视频下方和我评论，是不是老师教的这样的？相信大家
，有膝盖疼痛的、膝盖无力啊、膝盖怕冷的家人们，一定要认真的对待。好，这节课呢，就为大家聊到这里。大家想学习更多的养生知识，可以点击左上角关注我，或者在视频下方评论和我进行交流。谢谢，我是武一张鹏。